ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ آه التوك بتاعتي النهارده عنوانها زيرو بادجت 3 دي موفي تالنت كان اولويز دو هو عنوان صعب يعني تصديقه شويه بس هو مش مستحيل وهنشوف مع بعض هو ليه مش مستحيل اسمحوا لي الاول اعرفكم بنفسي آه انا اسمي كورولوس رزق انا عندي 21 سنه او هكمل 21 سنه الحقيقه في شهر 6 اللي جاي آه انا بشتغل 3 دي فيلم دايركتور ونوفل رايتر من 2010 ومحاضر في نفس المجال في اكتر من مكان. خلونا نبدا التوك بحدوته صغيره. في مره من المرات كنت بتفرج على <تصفيق> في مره من المرات كنت بتفرج على فيلم هاري بوتر على التلفزيون وبشرب كوبايه شاي ووسط ما انا بتفرج جت في دماغي فكره مجنونه جدا. هو انا ليه ما اعملش فيلم زي ده؟ هو ايه المستحيل في الموضوع يعني؟ سكت كده لحظات وخدت بق شاي وبعدين فكرت سؤال تاني هو ليه المدرسة اسمها هوجوارتس؟ هي ليه ما اسمهاش مدرسة السحر الثانوية بنين؟ <تصفيق> هي هي ليه البطل اسمه هاري؟ يعني هو ليه ما اسموش عباس ولا محسن يعني؟ فين الجديد في الموضوع؟ فين الصعب؟ فين المستحيل؟ بدأت أفكر أكتر وأكتر والفكرة كانت دماغي جدا لدرجة إن أنا وصلت إن أنا خلاص أنا قدامي حل من حلين أنا يا إما أنفض لكوباية الشاي والفيلم وأقوم أشوف حل في الفكرة المجنونة دي يا اما اقول لي لا خلاص يا عم اكمل الفيلم والكوبايه وفكره راحت لحالها. تفتكروا لو مكاني كنت هتعملوا ايه؟ فوت كده سريع اللي حابب ان هو ي... اللي كان مكاني يعني هيسيب كوبايه الشاي ويروح يشتغل فكره يرفع ايده؟ حاجه مبشره. طيب اللي كان هينفض للفكره ويقعد يكمل الفيلم؟ قلب كبير. آه الحقيقه انا سبت كوبايه الشاي وسبت الفيلم. ورحت بدات ان انا اشوف ايه الخطوه اللي جايه اللي هعملها في الفكره. فجبت ورقه وقلم وقعدت وبدات اكتب كل اللي جه في بالي خلال المشاهده على الفيلم يعني. خطوه بدات تجيب خطوه، بدات اكتب جزء في جزء في جزء اعدل تفاصيل، مشهد يجيب مشهد. الفكره البسيطه اللي جت من كوبايه شاي في فيلم هاري بوتر اتحولت لروايه من 5 شابترز خلال ثلاث شهور. بعد ثلاث شهور انا قاعد قدامي نوفل. بس انا برضه شايف ان انا ما عملتش اي ستيب ايجابيه ناحيه ان انا اعمل فيلم انا مش شايف ان في فيلم فبدات اشوف طب انا عايز اعرف انا عايز اعمل ايه الجايه ايه خطوتي اللي جايه فبدات ان انا ادور على الانترنت واشوف ايه الخطوات الجنرال اللي عمل اي فيلم فبدات ان انا اسيرش لقيت خطوات كتيره جدا بس دول ابرزهم واهمهم هم 10 خطوات بدات اعمل تشيك ليست واشوف ايه اللي انا خلصته وايه اللي ما خلصتوش لقيت الايديا خسرنا فيها كوبايه الشاي ولقيت الديفلوبمنت اللي انا سبت فيها الفيلم وقمت بدات اشوف الفكره سكريبت ديفلوبمنت سكريبت مين احنا كاتبين نوفل لقيت بقى ان انا تخلص ثلاثة ستيبس من اصل 10 لا ده انا كده خلاص اخلص توس او 3 ستيبس كده النهارده في السريع الحقيقه لقيت ان البري برودكشن ستيب اللي هي المرحله التحضيريه لاي بروجكت هي دايما المرحله اللي بيقف فيها اي بروجكت اندبندنت يعني ايه اندبندنت اندبندنت اللي هو فيلم او بروجكت عامله شخص لوحده مش اورجنايزيشن او شركه انتاج. فوقفت كده يعني مجهود الثلاث شهور ده خلاص راح؟ لا انا مش مقتنع، ايه يعني اللي بيوقفهم طيب؟ بدات اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان اعدي من الليفل الصعب ده. لقيت حاجات كتيره جدا اهمهم ثلاث حاجات. لازم يكون معايا فند كبير جدا جدا، لازم يكون معايا فريق عملاق جدا، لازم يكون معايا استوديو. في الواقع انا ما كانش معايا ولا واحد. و... وانا كنت في ثانويه عامه ساعتها يعني. فانا قاعد بفكر طب ايه بقى؟ هو كده خلاص الموضوع وقف؟ يعني خساره كوبايه الشاي اللي راحت. فبدات افكر اشوف طيب ايه احتماليه ان انا اعمل بروجكت او فيلم بالمنظر ده بالاحتماليات الضعيفه دي؟ تفتكروا انتوا لو مكاني وبتفكروا انا حابب اسالكم السؤال ده. تفتكروا في فيلم ممكن يتعمل من غير استوديو ومن غير فند عملاق ومن غير فريق عمل فور فري اللي بيقول اه كده ارفع ايده متفائلين قوي هو الحقيقه اتعمل وده البوستر ده البوستر البوستر ده احنا عاملينه مخصوص عشان الايفنت النهارده البوستر الاوفيشال هو التريلر هينزل بعد على اخر الشهر طيب ازاي أنا نفسي الصراحة لما بقعد مع نفسي أفكر بقول إزاي؟ الحقيقة إحنا فكرنا إن إحنا نعمل كامبين، أنا قعدت مع نفسي قلت أنا محتاج أجمع فريق 
يبقى انا اشوف ايه لستة الجوبس بتاعت الناس اللي انا محتاجها في التيم عندي. وعلى اساس ده بدات اشوف الجوبس دي ليها جروبس على الفيسبوك ولا لا. وبدات اخش على الجروبس دي. خلال فتره دخلت على كميه جروبس كبيره جدا. لقيت نفسي داخل على جروبس ممثلين، مغنيين، فنانين، كتاب، مخرجين، فيلم ميكرز من جميع انحاء العالم، جنسيات كتيره جدا. الفيسبوك بتاعي عباره عن فيلم ميكنج ستوديو كبير جدا. طب حلو انا عندي اكسس للناس دي كلها بس انا ازاي هقنعهم؟ ازاي هقنعهم؟ بدات افكر انا ايه الحاجه اللي هعرف ان انا اغريهم بيها؟ عملت كامبين اسمها تالنت كان اولويز دو الكامبين دي كان المفروض ان هي المفتاح السحري بتاعنا ان احنا نجيب الناس دي كلها تشتغل معانا ونحل اكبر مشكلتين عندنا الفند والفريق يوم 1/7/2014 خلصت التخطيط كامل للكامبين واخدت القرار ان انا هنزلها. وفعلا يوم 1/7/2014 الكامبين نزلت على كل حته في السوشيال ميديا، وفي الثانيه دي بدا الماجيك. الحقيقه من اول يوم انا كنت متوقع ان الكامبين هتجيب نجاح، بس مش نجاح بالحجم اللي حصل في الحقيقه. بشكل يومي كان بيقدم مئات من الناس. آلاف قدموا خلال خلال الفترة الكاملة بتاعت عرض الكامبين، ده لو ما كانش مئات الآلاف. كنت بعمل الحقيقة 60 انترفيو في اليوم. الناس اللي كانت مقدمة كانت من جنسيات من جميع أنحاء العالم. من جميع فئات الشعب زي ما بيقولوا، من جميع الطبقات الاجتماعية. من ألمانيا، من أيرلندا، من الصين، من الهند، من أوغندا، من غانا، من مصر، من أستراليا، من أمريكا، من كل حتة، إحنا ما كناش سايبين بلد في حالها. حتى دول الجديدة. كان عندنا تقريبا ريبريزنتيف من كل دوله في العالم. ايه اللي خلى الناس دي كلها توافق وتيجي؟ الاوفر كان كالتالي. احنا كنا بندور على الناس الموهوبه بس ما عندهاش فرصه انها تحقق موهبتها وانها تظهرها للعالم، الناس اللي عندها جيفت بس مستنيه فرصه واحده بس تظهر الجيفت بيها دي للناس اللي حواليها. احنا كنا الفرصه دي. الديل كان ان احنا هنوفر لك فرصه بروجكت فور فري ما فيش اي اوبليجيشنز عليك ما فيش كونتراكت ما فيش فلوس ما فيش اي حاجه انت هتشتغل تدينا الموهبه بتاعتك واحنا ندي لك الفرصه الموضوع يبان بسيط جدا بس الحقيقه الموضوع البسيط جدا ده قدر ان هو يجمع عدد لا متناهي من الناس احنا كنا فايرال على السوشيال ميديا سنه من من 1 7 2014 لحد 1 7 2015 خلال سنه بحالها احنا كان كميه انترفيوز غير طبيعيه من جميع انحاء العالم. 1/7/2017 كان اخر يوم في الكامبين هو كان اول يوم عمل. ساعتها كان فريق العمل بتاعي وصل 120 فرد من 12 جنسيه اللي صورهم بتتعرض قدامكم دلوقتي. بس الصراحه الحلو ما بيكملش. احنا من اول يوم بدانا في شغل بدأت المشاكل تظهر. المشاكل كانت أنواع كتيرة جدا، في مشاكل احنا كنا متوقعينها زي الفند والاستوديو بس في مشاكل تانية ما كناش متوقعينها. يعني الفند والاستوديو احنا حلينا الفند بالكامبين والاستوديو احنا خلاص الأزمة بسيطة مش صعبة، احنا هنتعامل أونلاين، طلعنا لها حل، احنا هنشتغل على نعمل جروب على الفيسبوك وهنشتغل كلنا عليه. بس طلعت ساعتها مشكلة كبيرة جدا. احنا ازاي هنعالج فرق التوقيت؟ احنا موجودين في جميع قارات العالم. انك تحدد ميعاد ميتنج يتعرض في نفس الوقت اللي عند الناس كلها 100% مستحيل. فبالتالي بدات ان انا ادجست نظام نومي. انا بصحى بصحى بالليل كله الصبح كله لحد الظهر وانام الفتره بتاعت العصر علشان ابدا ان انا اركز مع الناس اللي لسه صاحيه او الناس اللي هتنام في فرق التوقيتات الكتيره دي كلها. بس الموضوع ما كملش الصراحه يعني لان شركات الانترنت دخلت عليا دخلت نهارك لذيذ. النت بطيء جدا، احنا مش عارفين نشتغل، الفايلز حجمها 20 جيجا بايت 30 جيجا بايت عشان نعملها ابلود ونلود احنا معانا ربنا يعني. وقفنا شويه. وبعدين بدانا نفكر تاني. طب ايه الحل؟ نزلنا بروجرام بسيط اسمه تيم فيور. البروجرام ده ببساطه بيسمح لك انك تدخل من الجهاز عندك على الجهاز عندي وتخلص الشغل بتاعك عندي انا على الجهاز. وفرنا كل الترانزاكشن بتاع الابلود وبتاع الداونلود، الحاجه اللي كانت هتقعد تترفع على الانترنت وتتحمل ويعملها عنده ويبعتها لي في شهر ثلاث ايام كانت بتبقى خلصانه. وفرنا وقت كتير جدا. وغيرها من المشاكل. فده يثبت ان كان دايما في حل عندنا. 
مهما كانت المشكله كانت معقده او كبيره او على غفله او في وقت صعب احنا كنا دايما ما بنياسش سواء كانت المشكله بتتحل في يوم في اسبوع في شهر ايا كانت احنا ما بنياسش احنا كان البروجكت ده بادئين فيه من 2014 احنا حاليا في 2018 بس عشان ابقى صريح معاكم في مواقف كتيره جدا كانت بتعدي علينا كانت بتخلينا ناخد قوه اكتر ونتشجع اكتر ان احنا نكمل وما نتعبش يعني خلينا نقول مثال المواقف كانت ممكن تبقى بكلمه ممكن يكون واحد عمل موقف اثناء ما هو شغال يحمس الباقيين كلهم في ناس من التيم كانت بتبيع ايتمز من عندها علشان تعرف تشتري مايك تسجل بيه في ناس من التيم كانت بتشتغل اوفر تايم اورز علشان تحوش فلوس استوديو تروح تسجل فيه ساعه في ناس كانت بتسهر تطبق ايام وتروح شغلها مطبقه عشان تخلص الشغل بتاعنا زي داينو جانيك من مونت جيريو هي داينو جانيك على فكره بالمناسبه هو الميوزك ديبارتمنت عندنا في الفريق هو اللي كان عازف الموسيقى اللي كانت شغاله من شويه. آه برضو في مواقف كتيره جدا كانت كوميديه برضو العنصر الكوميديا لازم يبقى موجود يعني. زي فرانز روجامر هو الماني آه هو كان بيسجل مشهد في بيتهم آه طبعا التسجيل كله بيبقى اونلاين زي ما انتم عارفين. فهو قاعد بيسجل المشهد كان فايت مع دراجون و... واندمج بزياده شويه فجيرانه افتكر ان هو بيحارب حرامي. فبلغوا الشرطه. <تصفيق> ربنا ستر الحمد لله وقعد معانا دلوقتي يعني هو زعل مننا شويه. ومواقف كتيره جدا من النوعيه دي. كل موقف منهم وكل واحد كان بيضغط على نفسه عشان خاطر البروجكت كان بيحمس الباقيين كلهم. وفي اللحظه اللي كنت بتفكر تكسل فيها انت كنت بتفتكر لا ده فلان بيتعب عشان عشان البروجكت ده يكمل. ازاي انا كمان ما اتعبش؟ النتائج تفتكروا بقى بعد الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده. تفتكروا النتيجه اللي هتطلع من البروجكت زي ده هتبقى هل هي حاجه واو ليفل هوليوود ولا حاجه ميديوم كده او افريج ولا حاجه اي كلام قبل ما تقولوا خلينا نشوف النتائج بنفسنا ده 3 دي كاركتر معانا في الفيلم كل الصور اللي هتتعرض معاكم دلوقتي هي صور اكسكلوسيف للايفنت وفي نفس الوقت هي 100% معموله في المطبخ عندنا آه سواء كان الكاركتر سواء كان الوانه سواء كان اضاءته البيئه اللي واقف اللي موجوده وراه الانيميشن اللي هيتحرك بيه آه العظم اللي احنا هنحركه بيه ساعتها في الانيميشن القماش او الهدوم اللي هو لابسها وهندسكاس ده بعدين الانفايرمنت العملاقه او المدينه اللي هتدور فيها الاحداث احنا كنا بندرس جيوغرافي كنا بنشوف الجبال عامله ازاي الاسوار عامله ازاي البيوت عامله ازاي الانهار عامله ازاي آه وقدام اكتر هتعرفوا ان احنا عملنا كوكب بحاله آه لو فاكرين ده الواو فاستنوا اخر التوك طيب ده يثبت ان مفيش مستحيل هو فعلا مفيش حاجه مستحيله لان مين كان يتخيل انه من سنه او ساعتها يعني كان من سنه البروجكت ده كان واحد قاعد في ثانويه عامه في مصر بيشرب كوبايه شاي بيتفرج على التلفزيون بيقول انا عايز اعمل فيلم من غير استوديو وفريق وفند حد كان يتصور ان بعد سنين دلوقتي بقى اربع سنين يبقى البروجكت في الهيئه دي فهو ما فيش مستحيل فلا اقدر اقوله ان احنا وي وين اند وي ويل كيب ويننج خلوني بقى المره دي اشارك معاكم سر الخلطه. تعالوا كده ناخد جوله سريعه جوه الـ يعني الاونلاين ورك شوب بتاعنا ونشوف احنا كنا ازاي بنطلع الكاركترز دي للحياه. زي ما قلت لكم قبل كده الفيلم معمول عن نوفل. النوفل مكتوب فيها شرح تفصيل لكل كاركتر سواء كان من الناحيه الشخصيه او من الناحيه الخارجيه كشكل. بس انا كمصمم انا عايز اشوف حاجه بعيني. انا عشان اعرف اصمم حاجه واطلعها زي ما انت متخيل يا مخرج انا محتاج حاجه مرئيه بعيني فبدات ان انا ادور على تيم رسامين عشان نرسم كونسبت ارت بدانا نرسم اشكال تخيليه لشكل البطل بعد كده بدانا طب هو كده حلو بس انا مش عارف مش شايف وشه فبدانا نرسم اشكال تخيليه اوضح شويه الكلام ده مرسوم على الفوتوشوب بعد كده بدانا ناخد خطوه اكبر ملامح وشه هتبقى عامله ازاي بالظبط؟ وبدانا نطور في المرحله دي ونبص على الممثلين من هوليوود ناخدهم ريفرنس. بعد كده نقلنا شغلنا كله من الفوتوشوب والرسم 
ل 3 دي سوفت ويرز زي مايا و3 و3 دي ماكس وزي برش بدانا ان احنا ننحت الشخصيه لحد ما طالع شكلها بالمنظر ده بس احنا طمعين الصراحه يعني احنا حسينا لا احنا الشخصيه ممكن يطلع منها اكتر من كده فبدانا ندرس معادن ايه دخل المعادن بالموضوع البطل الدرع بتاعه ده بس احنا لازم نادجست نوعيه الميتال اللي هتعمل منه الدرع عشان هي ريفلكت لايت قد ايه شكله هيبان قوي ولا لا طيب في قماشه كده تحت بدانا ندرس خياطه بدانا ننزل برنامج اسمه مارفلس ديزاينر عشان نتعلم ازاي نفصل هدوم عشان فساتين الكاركترز الستات اللي في الفيلم وقطعنا قماش كتير قوي الصراحه يعني بعد ده كله طلع المنظر الجميل ده دي اخر صوره طلعت من المطبخ بتاعنا لكاركتر البطل آه هي ناقصها طبعا بعض الحاجات بس احنا وصلنا درجه من الرياليزم يعني ما حدش يتوقعها بالاسس كنا داخلين بيها البروجكت تفتكروا بقى اسالكم سؤال جميل تفتكروا واحد شغال في المجال ده وبيفكر فيه بقاله سنين طويله تفتكروها في كليه ايه حد كده يدي كده سجستشنز اوكي خلوني بما ان ما حدش قال اجابه صح فخلوني اعيد تعريف نفسي مره تاني بس المره دي هبقى باسلوب مختلف ازيكم يا جماعه عاملين ايه انا اسمي كرولوس ريز انا في سنه ثالثه انا طالب في كليه لوجيستكس في الاكاديميه البحريه انا امتياز ثالث سنه التاسع على دفعتي ومن ثلاث شهور بس كنت العاش على عالم في سبلاي تشين <تصفيق> 